हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस फिजिक्स आज के नाम रा क्लास ट्वेल्व वेर आलोर एक्टर चैप्टर आलोचना कर बो आलोर पोती फॉलोन क्लास ट्वेल्व वेर आलोर पोती फॉलोन चैप्टर वेर आज के बेसिक धारणा टा आलोचना कर बो जो बेसिक धारणा टा आज आलोर पोती फॉलोन आलोर पोती फॉलोन ने समोतल दौर पोने की भावे पोती फॉलोन होए गोलियों दौर पोने की भावे पोती फॉलोन होए गोलियों दौर पोने की की धर्म आचे की की क्राइटेरिया आचे सही समझ तो बिषय आज के आलोचना कर बो तो चलो शुरू करा जाक अविलम्ब टानल टनारेफलन सूत्र अनुजाफलन धर्म आज धर्म अनुजाई की आलोग्रसि आई बिंदु थे पुनर ओ माध्यम फिर जाए पुनर ओ माध्यम फिर जा बोलाफलित आलोग्रसि आपतन बिंदु ते अंकित अविलम्ब डिग्री धारणा समान समतल दर्पण समतल दर्पण के भाग करा जाए समान भाव निर्गत समतल समतल आलोग्रसि समान भाव पड़े प्रतिफलन पर देखो समानफलन केलन के बोला नियमित प्रतिफलन और विक्षिप्त प्रतिफलन की विक्षिप्त प्रतिफलन हम करो रकम एक तल ना एब्रोखेब्रो तल छोटी रसिटाफलित्लम्बिलम्बिलम्बिलम्बिलम्बर 
তাহলে এটা যদি মনে করো 45 ডিগ্রি করে পড়েছে তাহলে এ তখন 45 ডিগ্রি কোণে বেরোবে তখন এ এটা কোণ যাবে এটার উপর অবলম্ব টানো এখান থেকে এ যা কোণে পড়বে সেরকম ভাবে বেরোবে এই রকম ভাবে এদিক ওদিক এদিক ওদিক করে বেরিয়ে চলে যাবে তাহলে এরা তো সমান্তরালভাবে পড়লো বের হচ্ছে কিভাবে সমান্তরালভাবে বের হচ্ছে না তাহলে এই ধরনের প্রতিফলনকে কি বলবো বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন এটা প্রতিফলনের একটা তলের উপরে যে আমরা প্রতিফলন সমতলের উপর যে প্রতিফলনটা হয় সেটা আমরা দেখতে পেলাম এটা এটা এরকম আরো একটা জিনিস হয় যেটা মনে করো বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে আলোগুলো পড়লো দেওয়ালে আলোগুলো পড়ার ফলে তারা কিন্তু নিয়মিত প্রতিফলন হয় না তারা কিরকম হয় বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় কেন দেওয়ালটা যে বালি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এবড়ো খেবড়ো থাকে খাঁচকাটা খাঁচকাটা থাকে আবার তুমি এটাও বলতে পারো যে সিনেমার পর্দা সিনেমার পর্দার উপর যে আলোটা পড়ছে সেখান থেকে যে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা কিন্তু বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সেখানেও সমান নিয়মিত প্রতিফলন হয় না নিয়মিত প্রতিফলন হলে অনেক সমস্যা হতো কেন যেখান থেকে আলো পড়ছে সেই অ্যাঙ্গেল করে অন্য লোক যেখানে বসে তার চোখে শুধুমাত্র পড়বে আরো আদার্স যারা লোক আছে হলের মধ্যে সেখানে তাদের চোখে পড়বে না সেই জন্য সিনেমা হলের পর্দা যে তৈরি করা হয় সেই সিনেমা হলের পর্দাটাই হচ্ছে তোমার এই বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্য তৈরি করা হয় সেরকম ভাবে বানানো হয় এখানে আরো একটা ধারণা ক্লিয়ার থাকা দরকার অনেকের মনে এই ধারণাটা অন্যরকম থাকে যেটা বলে দিই সেটা হচ্ছে লম্ব আপতনের জন্য যদি বলা হয় একটা তল আছে সেই তলের উপর লম্ব ভাবে কোন একটা আলোগ্রস্থি আপতিত হচ্ছে তাহলে এর আপতন কোন কত আর বা প্রতিফলন কোন কত অনেকে ধারণা অনেকে ধারণা বলতে অনেকে ধারণা থাকে যে লম্ব আপতনের জন্য আপতন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি প্রতিফলন কোন কত নব্বই ডিগ্রি কিন্তু এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল কেন ভুল দেখো অনেকের ভুল ধারণা থাকে এটা এই ধারণাটা কেন ভুল কারণ হচ্ছে এখানে কার সঙ্গে কোন করেছিল সেটা তোমাকে দেখতে হবে যে আপতিত আলোরশ্মি অবিলম্বের সঙ্গে যে কোন করেছে তাকে বলবো আপতন কোন আর প্রতিফলিত আলোরশ্মি অবিলম্বের সঙ্গে যে কোন করেছে তাকে বলবো প্রতিফলন কোন তাই এখানে যে আপতিত আলোগ্রস্থি হয়েছে লম্ব আপতনের জন্য আপতিত আলোগ্রস্থি যে পথে পড়বে সেই পথে আবার প্রতিফলিত হয়ে সেই পথে ফিরে যাবে লম্ব আপতনের জন্য তাহলে এখানে দেখো এই বিন্দুতে এসে পড়লো তো এই বিন্দুতে এই তলের উপর অবিলম্ব কি হবে ওই একই একই দিকে অবিলম্ব তাহলে অবিলম্বের সঙ্গে যেহেতু দেখো অবিলম্বের সঙ্গে অবিলম্বের সঙ্গে কত কোন করবে তাহলে একই দিকে যাচ্ছে অবিলম্বের সঙ্গে কি হবে জিরো ডিগ্রি কোন প্রতিফলনও কত হবে জিরো ডিগ্রি তাহলে এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে অবিলম্বটা কোথায় ওই যে পথে আলোরশ্মি আসছে সেই পথে তাহলে কোন কত হবে জিরো জিরো ডিগ্রি কোন হবে লম্ব আপতনের জন্য কিন্তু এটা হয় আচ্ছা আরো একটা জিনিস আছে এরপরে নেক্সট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ডেভিয়েশন অর্থাৎ আলোরশ্মির চ্যুতি কোন কত হবে আলোরশ্মির চ্যুতি সে প্রতিসরণের জন্য চ্যুতি কোন হয় আর এখানে প্রতিফলনের জন্য চ্যুতি কোন হয় যে প্রতিফলনের জন্য চ্যুতি কোন কত হবে বা প্রতিসরণের জন্য আমরা পরে আলোচনা করবো আগে প্রতিফলনটা যেহেতু চ্যাপ্টার আলোচনা হচ্ছে প্রতিফলনটা আমরা দেখে নেব কি রকম হয় দেখে নাও খুব মন দিয়ে দেখবে একদম সহজ ব্যাপার মানে ইজিলি ভাবে হয়ে যাবে আপতিত আলোরশ্মি কোনো তলের উপর পড়লো ঠিক আছে আপতিত আলোরশ্মি কোনো তলের উপর এসে পড়েছে এই বিন্দুতে আমরা একটা অবিলম্ব টেনে দিয়েছি এটা হচ্ছে আপতন কোন আই হয়েছে এরপরে প্রতিফলন হয়ে সোজা বেরিয়ে চলে গেল এটাকে বললাম আর কিন্তু তোমাকে আমি যদি বলি যে তলটা দেওয়া হয়েছিল এই তলটা যদি না দেওয়া হতো তাহলে কি হতো ভালো করে চেষ্টা করো আমি বললাম এটা একটা দর্পণ রাখা হয়েছিল তাই না দর্পণটা যদি না দেওয়া থাকতো তাহলে এই রশ্মিটা কি হতো সোজা বেরিয়ে চলে যেত সোজা বেরিয়ে চলে যেত যদি এই তলটা না থাকতো মনে করো এটা এক্স সেই পথে না গিয়ে যতটা কোণে বেঁকে গেছে যতটা কোণে বেঁকে গেছে মনে করি যাওয়ার কথা ছিল এই পথে বেঁকে গেছে কতটা কোণে এতটা কোণে বেঁকে গেছে বেঁকে গেছে এইটা কোণে তাহলে এইটা হবে যতটা কোণে বেঁকে গেছে 
সেই কোণটাকে বলা হবে চ্যুতি কোণ তাহলে প্রতিফলনের জন্য চ্যুতি কোণ কিন্তু এটা হবে কত এটা তুমি নিজে বের করতে পারবে টোটাল এই পথটা কত 180 ডিগ্রি এটা হবে 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি থেকে এটা কত এটা মনে করো 2i বা 2r যেহেতু i r হয় হয় 2i বা 2r এবার i বা r এর মান যদি জানা থাকে তাহলে আমাদের অনায়াসে বের করতে পারো চ্যুতি কোণ কত তাহলে এখানে তুমি করতে পারবে চ্যুতি কোণ এখানে কি লেখা হয় ডেল্টা বলে তা চ্যুতি কোণ এখানে ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি মাইনাস এখানে হয় 2r লেখো আর না হয় কি লিখবে 2i যে কোন একটা হয় 2r বা 2i এটাই হবে তোমার চ্যুতি কোণ এবারে r এর মান বা i এর মান যদি 45 ডিগ্রি দেওয়া থাকে তাহলে এখানে কত হবে 45 দুগুণে কত হবে 90 তো এখানে 90 করতে হবে 180 মাইনাস 90 তাহলে এখানে তখন হবে চ্যুতি কোণের মান 90 ডিগ্রি এই ভাবে তোমাকে চ্যুতি কোণের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে তোমাদের মাধ্যমিকে যেটা পড়ে এসেছিলে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণের জন্য চ্যুতি কোণটা পড়েছিলে প্রতিফলনের চ্যুতি কোণ ছিল না তা আজকে তোমাকে আমি বলে দিলাম প্রতিফলনের চ্যুতি কোণটা একই একই সংজ্ঞা মাধ্যমিকেও যেটা প্রতিসরণের জন্য সংজ্ঞা ছিল এখানেও কিন্তু সংজ্ঞাটা একই একই রকমই হবে আজকে এটা গেল তো সমতল দর্পণের সমস্ত কিছু আলোচনা এটা যদি গোলীয় দর্পণ দিয়ে দেয় এবার গোলীয় দর্পণ কি কি আছে গোলীয় দর্পণ আছে তোমার অবতল আর উত্তল নিয়ে আমরা উত্তল আর অবতল দর্পণের যে সব ক্রাইটেরিয়া আজকে আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট এই বেসিক কনসেপ্ট না জানলে তুমি প্রতিফলনের যে সূত্রগুলো আছে নিউটনস যে সূত্রগুলো দিয়েছে সেগুলো কিন্তু করা যাবে না চিহ্ন নিয়ম আজকে যেটা বলবো সেই চিহ্ন নিয়ম টিউন সব বলবো সেগুলো একটু দেখো মন দিয়ে তা আমরা প্রথমে কি করব অবতল দর্পণ নিয়ে নিলাম একটা অবতল দর্পণ নিলাম অবতল দর্পণটা কি রকম হয় তোমরা সবাই জানো আর আমি এগুলো নিয়ে বেশি ডিসকাস করছি না তো অবতল দর্পণের এটা প্রধান অক্ষ এক্স এক্স ড্যাশ প্রধান অক্ষ এটা কি দর্পণের মেরু দর্পণের মেরু আমি কি দেবো মনে করলাম ও বিন্দু দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে মনে করো এম এম ড্যাশ হচ্ছে একটা দর্পণ অবতল দর্পণ এই দর্পণের এক্স এক্স ড্যাশ হচ্ছে প্রধান অক্ষ ও হচ্ছে দর্পণের মেরু আর এই দর্পণটা যে বৃত্তের অংশ এটা একটা বৃত্তের অংশ তো একটা এরকম যদি গোল করেন এটা বৃত্তের একটা বৃত্ত চাপ এটা যে বৃত্তের অংশ সেই বৃত্তের কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রটাকে বলা হবে বক্রতা কেন্দ্র আমি এখানে আর বলে বক্রতা কেন্দ্র সি বলে লেখো সি লিখলাম এবারে এখানে আলোগ্রস্যি কি হবে যদি বলা হয় প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটি আলোগ্রস্যি দর্পণের ওপর পড়ল পড়ার পরে প্রতিফলনের নিয়ম কি প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি জানি যে যে কোণে পড়েছে সেই কোণে আবার কিন্তু প্রতিফলিত হবে কার সঙ্গে কোন করবে অবিলম্বের সঙ্গে কিন্তু এখানে দেখে নাও যদি বলা হয় একটা গোলক আছে ভালো করে শোনো একটা গোলক আছে এই গোলকের কেন্দ্র এটা একটা বৃত্ত বলো না বৃত্ত নো বৃত্তর কেন্দ্র এটা তাহলে কেন্দ্র এটা হলে এর যে কোনো বিন্দুতে লম্ব কি হবে এই বিন্দুতে গো বিন্দু থেকে ওটার উপরে তুমি যাই রেখা টানো না কেন এই বিন্দুতে এরা লম্ব এই বিন্দুতে এরা লম্ব কেন এখান থেকে ছোট ছোট তল ভেবে নাও ছোট একটা তল ছোট একটা তল একটা বৃত্তের ছোট্ট একটা অংশ কেটে নিলে সেটা কি হবে সরল লেখা হবে আর সেই সরল লেখার উপর কি হবে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটাই লম্ব এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটাই লম্ব এই বৃত্তের ব্যাসার্ধটা এটা এইটুকুনির মধ্যে লম্ব তাহলে এটা কি মনে রাখবে সবসময় যে যে কোনো একটা বৃত্তর ব্যাসার্ধ হবে যে ব্যাসার্ধটা নেওয়া হয়েছে ওই বিন্দু যেখানে ছেদ করেছে সেই বিন্দুতে লম্ব কিন্তু তাহলে এই কনসেপ্টটা তোমার এখানে কাজে লাগাতে হবে তাহলে যদি বলা হয় যে পি কিউ একটি আলোগ্রস্যি কিউ বিন্দুতে আপতিত হলো কিউ বিন্দুতে আপতিত হয়েছে তাহলে এই কিউ বিন্দুতে কিউ বিন্দুতে অবিলম্ব টানতে হবে অবিলম্ব টানার জন্য কি করতে হবে বক্রতা কেন্দ্র এটা তাহলে ব্যাসার্ধটা কোনটা এইটা ব্যাসার্ধ তাহলে এরকম টেনে দাও এইটাই হচ্ছে তোমার অবিলম্ব এখানে অবিলম্ব যদি আই কোন করে এটার সঙ্গে যদি আই কোন করে তাহলে এর সমান মানের কোন কিন্তু নিয়ে প্রতিফলিত হবে এখানে সমান মানের কোন নিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে মানে কোনটা দেখো আমি বললাম এই পথে চলে এসে তাহলে এটা হবে আর তাহলে এই আই আর এই আরটা কিন্তু সমান হবে প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী আগে আমরা যেটা এক্ষুনি করলাম সেটা হচ্ছে সমতল দর্পণে এটা কি হচ্ছে এটা গলি দর্পণ আর গলি দর্পণটা কি হয়েছে নিয়ম তো সবাই একই প্রতিফলনের গলি দর্পণ কি আলাদা হয়ে যাবে নয় আলাদা হবে না একই নিয়ম থাকবে মাথায় রাখবে একই নিয়ম আমরা সবই ফর্মুলায় ফেললাম তাহলে তীর চিহ্ন দাও এই দিকে তাহলে এই আর কি আই কিন্তু এই আর এর সঙ্গে সমান হবে এখানে প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে ছেদ করেছে প্রতিফলিত রশ্মিটি প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে 
সেটা হবে ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস বলতে পারি এই দর্পণে মুখ্য ফোকাস এই কারণে মুখ্য ফোকাস বলো তুমি আরো সমান্তরালে রশ্মি পাঠাও প্রতিফলিত হয়ে কোন পথে যাবে ওই পথে যাবেই যে পথে যত সমান্তরাল আলো রশ্মি ওই বিন্দুতে পাঠাও না কেন তাহলে দেখবে সমস্ত আলোক রশ্মি কিন্তু ওই এ বিন্দুতে দিয়ে বেরোচ্ছে এ বিন্দু দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে এই এ বিন্দুটাই হবে কি মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে এটা হচ্ছে গলিও দর্পণের প্রতিফল এটা অবতল দর্পণে এই অবতল দর্পণের প্রতিফলনের জন্য যে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ইমেজ অর্থাৎ বস্তুটা কোথায় এখানে ইমেজ তৈরি হবে যে বিন্দু ছেদ করবে তাহলে এখানে ইমেজ তৈরি করার জন্য একটা বস্তু রাখতে হবে এই বস্তু রাখার জন্য আমরা নেক্সট আলোচনা করছি একটু এটার পরে এর এটা তো আমরা দেখলাম অবতল দর্পণে এটা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা প্রকাশ করতে পারি উত্তল দর্পণে কি হয় উত্তল দর্পণ নিয়ে নিয়েছি কেন্দ্র এটা সি দিলাম এটা মেরু ও দিলাম এবারে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো রশ্মি গিয়ে পড়ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো রশ্মি গিয়ে পড়ার সঙ্গে পড়ার পরে এই বিন্দুতে তাহলে কি হবে এই বিন্দুতে একটা বক্রতা অভিলম্ব টানতে হবে অভিলম্ব টানতে গেলে আমরা কি জানি একটু আগে যে কথাটা বললাম যে এখানে এটা হচ্ছে অভিলম্ব অভিলম্ব টানা হয়েছে অভিলম্বের সঙ্গে মনে করলাম এখানে আই কোন করে তাহলে যে কোনে পড়বে সেই কোনে প্রতিফলিত চলে যাবে তাহলে এখানে যাবে কোন দিকে দর্পণের ভেতরে তো প্রবেশ করতে পারবে না প্রতিফলিত হয়ে এ পথে চলে যাবে তাহলে চলে গেল এইরকম মনে করো এই কোনটা কত আর কোন তাহলে এখানে প্রধান অক্ষকে কি এই যে প্রতিফলিত রশ্মি এটা যদি বলা হয় পি এটা কিউ এটা আর এই যে কিউ আর প্রতিফলিত রশ্মি প্রধান অক্ষ কি কোনো বিন্দুতে ছেদ করেছে ছেদ করেনি এটা কিন্তু ছেদ করেছিল এই এফ বিন্দু ছেদ করেছিল ওই এখানে এফ দেওয়া হয়েছে ফোকাস মুখ্য ফোকাস তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে এর ক্ষেত্রে একটুখানি মনে রাখতে হবে তোমাকে যে যেহেতু এই রশ্মিটি যেটা প্রতিফলিত হচ্ছে সে প্রধান অক্ষকে ছেদ করতে পারবে না তাই এটা পেছনের দিকে বাড়াতে হবে এই যে পেছনের দিকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুটা হবে মুখ্য ফোকাস এফ বোঝা গেল মুখ্য ফোকাস এফ তাই এটা হচ্ছে তোমার উত্তল দর্পণের জন্য উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় আর অবতল দর্পণের জন্য এই জিনিসটা হয় এবারে তোমাকে যদি বলা হয় যে আমি একটা প্রতিবিম্ব নেব প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তাহলে আমি এখানে একটা বস্তু রেখে দিয়েছি এখানে একটা লম্বা মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছি বস্তু তাহলে এই বস্তু মাথা থেকে মনে করো আলোবস্যি গিয়ে সমান্তরে পড়লো আরো একটা আলোবস্যি কোথাতে পাঠাতে হবে আরো একটা আলোবস্যি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে পাঠাতে হবে এই বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে পাঠালাম পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কি হবে আমরা ক্লাস টেনে পড়েছিলাম যে বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে কোন আলো রশ্মি যদি পাঠানো হয় তাহলে আবার বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে ফিরে আসে যেমন আমরা লম্ব আপতনের জন্য একটু আগে করলাম লম্ব আপতনের যে পথে যাচ্ছে আবার সে পথে ফিরে আসছে ঠিক একই রকম জিনিস এখানে হবে বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে কোন আলো রশ্মি পাঠালে কি হবে বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে ফিরে যাবে এটা অলরেডি আমরা জানতাম তাহলে বক্রতা কেন্দ্র ফিরে গেল এখানে দেখো ছেদ করেছে কোন বিন্দুতে এই যে দুটো আলো রশ্মি একটা প্রধান অক্ষ সমান্তরালে পাঠিয়েছিলাম যে পথে এসছে আর একটা বক্রতা কেন্দ্র পাঠিয়েছিলাম দুটো বিন্দু ছেদ করেছে কোথায় এই বিন্দুতে তাহলে এইটা এই বিন্দুটা কোথায় চলে এসছে এখানে আর এর বিন্দুটা এখানে চলে এসছে তাহলে এখানে দেখো যে এটা যদি বস্তু হয় এটা হবে তার প্রতিবিম্ব মানে ছবি ইমেজ ছবি যেমন সমতল দর্পণে আমরা মুখ দেখলে আমাদের মুখটা দর্পণের পেছনে তৈরি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ এখানেও একই রকম তোমার এখানে অবতল দর্পণে এখানে বস্তু রাখেছ বস্তু প্রতিবিম্ব করা তৈরি হয়েছে এখানে ঠিক আছে এখানে দুটো জিনিস একটা জিনিস মনে রাখো যে প্রতিবিম্বটা কি হয় সৎ না অসৎ সৎ আর অসদের মধ্যে পার্থক্য করতে কি সৎ আর অসদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দর্পণের যদি পেছনে গঠিত হয় কোনো প্রতিবিম্ব তাহলে সেটা হবে অসৎ অর্থাৎ অসৎ বিম্বু বিন্দুকে কিন্তু ছোঁয়া যায় না মানে অসৎ প্রতিবিম্বকে কিন্তু আমরা ছুঁতে পারবো না ছুঁয়ে দেখতে পারবো না যেমন আমরা সমতল দর্পণে যদি মুখ দেখি আমরা পেছনে আমাদের মুখটা কিন্তু ছুঁতে পারি না ছুঁতে পারি আমরা এদিকে হাত দিলে হয়তো মুখের উপর হাত পড়ে কিন্তু এদিকে আমরা ছুঁতে পারি না পেছনে ছুঁতে পারি না তাহলে সেটা কি হবে অসৎ হবে 
प्रवेश कर फिर डट डट कर दिए तुम जो दूर चोक दिए देखो मन चेस्टा कर छवि छवि तुम भलो कर लक्ष्य करो कन्स डायस मिलित है तक अभिसारी ठीक है मैं समान डायजेंस मिलर बोला मेरुदेजारमेंट करते हैं क्षेत्र धन्य 
दैर्घ्यार दूरत बोझानक दूरत विपरीत बड़ा ऋणा दूरत दूरत गो मन रेखे दाओ क्लस गुल ऑलरेडी तुम्हारा पे जाए सबसक्राइब कर रेखो और पास बेल आईकन ट क्लिक कर रेखो पास मतलब बै हाव ए नाइस डे